welcome to homemade ഹലോ വെൽക്കം ടു ഹോം മെയ്ഡ് ഞാൻ രമ്യ സുർജിത്ത് ഇന്ന് നമുക്ക് സാധാരണ ഓംലെറ്റിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് തേങ്ങ ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓംലെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ചെറിയ കഷ്ണം പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പച്ചമുളക് കുറച്ച് മതി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ചെറിയ സവാളയുടെ പകുതിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാറില്ല പച്ചമുളകും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ അതും ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ തേങ്ങ ചേർക്കുമ്പോഴേക്കും മുളക് പൊടിയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി കുരുമുളക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങ ചെറുകിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനൊരു നാല് ടീസ്പൂണോളം തേങ്ങ ചെറുകിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അളവിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം തേങ്ങ അല്പം കൂടുതൽ ഉള്ളതാണ് ഈ ഓംലെറ്റിന് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മുളക് പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് എല്ലായിടവും പിടിച്ച് വരുന്നവരെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ടെല്ലാം മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ചെറിയ പാൻ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കോക്കനട്ട് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്ത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് വേറെ ഓയിലൊന്നും ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാനിവിടെ കുഴിവുള്ള ഒരു പാനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാകുമ്പോൾ ഓംലെറ്റ് അല്പം തിക്കായിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലിലാണ് കിട്ടുന്നത് എനിക്കതാണ് ഈ കോക്കനട്ട് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേക്കും അങ്ങനെ എടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പരത്തി ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദോശക്കല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് തേങ്ങ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇടയ്ക്ക് ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് നമുക്കിതുപോലെ കോക്കനട്ട് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം ചോറിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു